Diese Medaille ist nicht mal 200 Gramm schwer und trotzdem hat sie für den FC Deißenhofen einen enorm großen Wert. Das hier ist die Siegermedaille der U19 Futsal Meisterschaft aus Gewissberg und der Siegtorschütze sitzt neben mir, Maxim Schneiker. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, wie wurde denn gefeiert auf der Rückfahrt ja, nach uns, München? Unser Trainer hat an der Tankstelle mal angehalten und hat ein paar alkoholische Getränke für uns gekauft, um es mal so zu sagen. Und natürlich mit viel Musik und Party im Bus. Sie sprachen vorher von der Busfahrt. Es wurden ein paar alkoholische Getränke zu sich genommen. Wie war die Busfahrt sonst so? Muss ja lang gewesen sein und die Nacht dementsprechend kurz. Ja, auf alle Fälle. Also auch die Hinfahrt hat schon lang gedauert. Wir sind irgendwann in der Früh direkt losgefahren, um 8 Uhr, glaube ich. Sind irgendwann spät, am späten Nachmittag in Duisburg in der Sportschule angekommen. Und auch bei der Rückfahrt standen wir am Anfang im Stau und sind, ich schätze mal, so gegen 18 Uhr losgefahren und waren gegen 3 Uhr nachts erst hier in Deisenhofen. So ein bisschen, vielleicht nehmen Sie uns mit. Ich stelle mir das schon für einen jungen Spieler, der gerade mal 18 Jahre ist, äh schon toll von man ist die erste Mannschaft äh, aus Bayern allgemein auch der, dann dementsprechend die erste Münchner Mannschaft die ähm, deutscher Futsalmeister wurde in der U19 wie verbringt man dann die Tage wie verbringt man den Moment wie verbringt man den Moment wenn man weiß so jetzt habe ich das 1 zu 0 geschossen was geht einem in diesem Moment durch den Kopf ja den Moment glaube ich werde ich mein Leben lang nie vergessen ähm Eppingen hatte bestimmt 200 Fans in der Halle, die waren dann auf einmal komplett ruhig. Nur noch unsere Eltern haben gefeiert und ich sehe nur, unsere Bank ist ausgerastet. Alle Spieler, die am Feld sind, sind zu mir gesprintet und wir haben uns einfach gefeiert. Und im Moment und beim Abpfiff dann, das konnte man eigentlich gar nicht so begreifen, auch die Tage danach nicht, dass man jetzt wirklich deutscher Meister ist. Das ist eigentlich unfassbar für so einen Verein wie Deisenhofen. So fünf Tage später sitzen Sie jetzt hier. Es wurde in den letzten Tagen viel berichtet über Deisenhofen in den mhm. Medien. Wie gehen Sie jetzt damit um? Ist ja immer noch, also ich würde sagen, Sie sind noch im Feiermodus, oder? Ja, natürlich. Es ist immer noch aktuell. Man kriegt immer noch viele Glückwünsche aus Freundeskreisen, von der Familie. Aber jetzt natürlich muss da noch irgendwann weitergehen. Jetzt liegt der Fokus schon am Wochenende wieder auf das nächste Bayernligaspiel. Und deswegen müssen wir jetzt einfach nur weiterschauen, wie es auch in der Liga weiterläuft. Wir reden jetzt noch mal ganz kurz über die 17. Minute im Finale gegen den VfB Eppingen. Michael Lorov, der Torwart, gibt eine Vorlage. Maxim Schneiker steht da, haut den Ball rein. In dem Moment, was denkt man sich da? Klar, man kriegt die Stimmung mit, aber was geht einem in diesem Moment durch den Kopf, gerade einem jungen Spieler? Ich konnte das gar nicht so realisieren. Ich habe den Ball bekommen, habe nur noch den Torwart vor mir gesehen, habe einfach geschossen und habe gesehen, wie der Ball eben durch seine Beine durchgeht und eben unten im Tor einschlägt. Und in dem Moment konnte ich das gar nicht realisieren. Ich habe gar nicht gewusst, dass überhaupt noch 50 Sekunden zu spielen waren. Dann habe ich auf die Uhr geschaut, dann habe ich gewusst, noch 50 Sekunden, da sind wir tatsächlich deutscher Meister, womit eigentlich niemand gerechnet hatte mit dem Team, mit der Mannschaft. Und es war einfach unfassbar. Und dann haben wir das eben über die Zeit gebracht und dann, glaube ich, sind bei jedem alle Dämme gebrochen. Zur Mannschaft kommen wir gleich. Was bedeutet Ihnen persönlich jetzt mehr der Titel? Also diese Medaille oder ist es doch eher das Tor? Auf jeden Fall die Medaille. Also ich denke mal, wir haben das Ganze, wir sind deutscher Meister, nur durch Mannschaftsleistung geworden und nicht durch einzelne Spieler. Natürlich haben einzelne Spieler, wie zum Beispiel jetzt der Kasim, der ist der beste Spieler geworden, überragende Leistung gemacht. Aber ich glaube, wir stehen da immer zu fünft auf dem Parkett und jeder hat gespielt. Und ich denke, nur so kannst du deutscher Meister werden in dem Fall. Zu einem wichtigen Spieler kommen wir auch gleich, der die deutsche Meisterschaft eben nicht miterlebt hat. Das war Marvin Abia Korang, einer der ja, ein wichtiger Bestandteil, wurde ja bei der Süddeutschen Meisterschaft äh, bester Spieler. Welche Motivation hat er jetzt speziell noch dieser Mannschaft gegeben, um doch noch irgendwie die letzten Akzente zu setzen, um mal in der, die Medaille zu holen? Ja, für Marvin war das, glaube ich, erstmal unglaublich bitter, weil er war bei der Süddeutschen der beste Spieler des Turniers und ich glaube, er hat sich auch riesig gefreut, wie wir alle auf die Deutsche Meisterschaft. Ähm, aber ich glaube, das war dann nur noch mehr ein Ansporn für uns als Mannschaft, eben das Ding für Marvin zu holen, weil wir haben zwischenzeitlich immer mit ihm gefacetimed, haben ihm alles gesagt, wie es läuft und alles. Und im Endeffekt haben wir das Ding eigentlich für Marvin gewonnen, weil ich glaube, dass für ihn, dass er nicht dabei war, war sehr schlimm für ihn. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir das Ding eben für ihn gewonnen haben. Ihr Mitspieler Kasim hatte gesagt, wir denken an Marvin, wenn wir gewinnen. Waren Sie bereits schon bei ihm? Ich noch nicht, weil er ist ja gerade auf Abschlussfahrt in Nizza, glaube ich, gewesen und er ist heute wiedergekommen. Aber ja, ich bin auch unglaublich glücklich, weil ich mag den Marvin sehr persönlich selber. Ich spiele ja mit ihm zusammen auf der rechten Seite <lacht> und sind eigentlich ein geiles Duo, würde ich mal behaupten. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir das für ihn gewinnen konnten. Wie schaut es mit so einer Futsal-Karriere aus? Haben Sie sich da schon so Gedanken gemacht, Nationalspieler für Deutschland oder für Frankreich zu werden? Oh, noch, 
absolut keine Gedanken gemacht. Also es war ja eigentlich gar nicht mal so geplant. Wir haben ja wirklich gesagt als Scout, die Mannschaft, wer halt Bock hat, Futsal zu spielen in der Halle. Und eben, dass das so gut funktioniert hat, hätte ja keiner gedacht, sage ich mal, von uns. Und jetzt mit Nationalmannschaft oder so hat, habe ich jetzt persönlich noch nichts geplant. Ich konzentriere mich jetzt erstmal weiterhin auf draußen Fußball. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.